Hallo kijkers van Shine Sprouts, welkom bij een gloednieuwe aflevering van We Professor Layton and a Miracle Mask. Where the mask gentleman was set to perform his next miracle. We zijn weer in de het heden. We hebben natuurlijk heel veel afleveringen so gedaan in het verleden en, right en nu zijn we weer in het eyes, everyone in the park had vanished. Dit is een soort recap, omdat je natuurlijk een heel groot stuk in het verleden hebt gespeeld. The then announced that his final miracle would be visible all over town. And then he disappeared. The stage is set for the masked gentleman to unveil his final act. Even als een recap, uh, de uh, vorige aflevering uh, zijn we erachter gekomen hoe Randall is doodgegaan doordat hij natuurlijk het afgrond is gevallen en uh, het was allemaal super sad. Uh, en nu zijn we, ja, het moet, het, je moet je voorstellen dat uh, Herschel dit dus vertelt aan Emmy en aan Luke, zeg maar. Op het moment dat ze in de hotelkamer zijn. En nu zijn we weer in het heden. En de vorige keer... Oeh, we waren weer in Twinkly Town. En in Twinkly Town uh, heeft de Masked Gentleman, waar we nog steeds niet weten van wie dat is, um, uh, gezegd van, uh, ja, mijn laatste act die komt, uh, die, die is over de hele stad te zien. Dus ik ben benieuwd. I'm not entirely sure, Emmy. Do you think uh, anyone knows that the masked gentleman appeared last night? Well, I'd have to say no, considering nobody at Tingley Town even realized they disappeared. Was that miracle even real? Then there must have been some trick. Certainly hope so. Let's see if we can find some evidence to support your theory, Luke. Nee, hier zijn we natuurlijk al vaak zat geweest. Zo lang geleden dat we op deze manier hebben moeten spelen. Alright, um, well, we have to start somewhere. I doubt the investigations just going to come to us. Dat denk ik ook. Professor Layton, there you are. I have been looking all over for you. Gonzales, whatever is the matter, I stand corrected. You, you have cleared Mr. Dawson's name. Oh, I take it Dawson has been rela released? Yes, he has returned to the mansion. I can't thank you enough. You're very welcome. However, I don't believe I, th uh, I did anything to merit such thanks. But of course you did. Even when all the townspeople suspect Mr. Dalston, uh, I hear you continue to pursue the true culprit. And for that, you have earned my undying gratitude. Uh, it was no trouble, Gonzales. Dalston is an old friend. A proper gentleman. Now please excuse me. Mr. Dalston is waiting for me at the mansion. Please do drop by if you have the time. No, oh, okay. You know, I'm starting to want a butler myself. If Dalston has been released, it must mean that news of yesterday's miracle has reached the police. And now we finally can hear Dalston's side of the story. Indeed, let's pay him a visit. Waarom is hier zo'n papagaai? Hey Nils. So, it is true, the Mars gentleman was at Tingley Town yesterday. News travels fast, I see. Went all the way over there hoping to see something, no luck though. Heard Henry Lador was involved somehow, odd though. Our gentleman goes for big crowds, why not this time? No grand pre presenta presentation, no public display of showmanship, losing his touch, is he? Yes, this time around it was intended for a select few. It does seem uh, as if we were singled out, but I'm not sure what it means. Maybe he's targeting us because he fears we're close to unmasking him. But then why in uh, that why would he show us his miracle in private? That's like leading us right to the evidence. Hmm, that's a good point. We have many things to consider here. Zou hij nog een puzzel hebben voor ons? Ja hoor, hij heeft een puzzel voor ons. Oké, 
Inderdaad, we hebben zo'n puzzel dan. Ik ga er niet vanuit dat uh, zijn uh, verhaal interessant is voor ons. Uh, grote perspectief van het verhaal. Oeh, we krijgen er nog zo een. Oh jee. Um, if you're looking to use a crane to shift four giant dice, it seems like a fairly easy task. Uh, but there's a catch. You need to arrange the dice in a square uh, so it that the four numbers on the front add up to 22. Use the crane to move the dice over to the the die di dice on the right. Uh, you can rotate the dice horizontally in midair. Plus 5 is 9. Hmm, 13. Ja, je moet sowieso hoge getallen hebben. Dus dit is al 5. Kan hier nog 22 worden? Dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Dat wil ik nu aan het doen, man. 6, die hebben we sowieso nodig. En eigenlijk hebben we nog een 6 nodig. Nou, die moet dan sowieso een 5 zijn. Nou, zo moeilijk was hij helemaal niet. Leave it to me, Professor. Noise. Oh, nice one. There aren't many who can chew through that puzzle like that. Well, what did you expect? I am the Professor's assistant. Phew, that got her off the yoga topic. I'm sorry. <laughs> Ready! <laughs> hey, that of a Gonzalez. Ah, Professor, please come in. Mr. Dawson has eagerly anticipating your arrival. In, Pinky! Gonzalez told me about your in uh, interfering with the police to prove my innocence, but I still haven't forgotten how you s suspected me at first too. I do apologize, but you must understand I had to take every possib possibility into consideration. Hmm, next time you leave the one that involves me out of it, alright? I rather hope there won't be a next time, Dawson. And uh, one more thing, Leighton, I, I want to thank you. That's very kind, but not at all. Will you just shut your trap for one second and let me say my piece? I'm in your debt, Leighton, remember that. If I ever have a need of something, I'll be sure to ask you. Thank you. So, um, where exactly have you got to with your investigation? There was another miracle last night. Uh, this time in Tingley Town. We're, we're still unsure uh, as to how it was done. Well, uh, nee, uh, we, will, we will be heading back uh, there to see if I missed any clues yesterday. Right, well, you'd better keep me informed. I don't want to be left in the dark. Left in the dark? Of course. Then my <laughs> that may be precisely how he pulled it off. Thank you, Dalston. <laughs> I'm not sure what you're thanking me for, but you're welcome. Let's see if our visit to Tingley Town confirms my suspicions. Okay, let's go. This is all so exciting. I wish I could get into your brain and, uh, and see what you're so sure about, Professor. I think that we it vanzelf gaan uitvinden. Oh, 
dat de beest moet weg. De beest komt nog wel terug volgens mij. Nice. Oh, wat is dat? Look, the parrot dropped a coin. This looks like a hint coin, but it isn't. Ah, we can trade it for a hint. What uh, if we can't trade it for it? What is it then? Well, um, as it use is an enigma to us, why not call it an enigma coin? An enigma coin? Where did that parrot come from anyway? I don't believe it's anyone's pet. Perhaps it flew from somewhere. Parrots really have it easy, don't they? Flying around wherever they please. Ik denk dat het mee te maken heeft uh, met de game die hierna komt of zo. Dat verwoord ik. Professor Layton, good to see you. Likewise, no more, no more disturbances, I hope. None whatsoever, thank you. I was taking a moment to reflect on the Scorpion Casino's recent growth. When the casino was first built, Montidor was still just a small town, a delicate desert rose. Then the casinos and hotels sprouted up and the city sp sprawled outwards to become the perennial paradise you see today. Of course, not being of age at the time, Mr. Lodore needed a guarantor to make it all possible. Um, somebody co-signed Henry's property per purchases? Yes, uh, that's what I've heard. Apparently. Uh, she passed away some time ago. I was not aware of any of this. You learn something every day, Professor. Why would Henry keep this information from me? Stop by the casino when you uh, next have time, Professor. Um, I've tailored a puzzle just for you. Goed om te knowen. Heeft kerstboom meneer ook een puzzel? Jazeker. Deze kerstboom meneer. Oh nee, dit ga ik niet eens proberen. Oeh, A, B of C, daar hou ik van. Every day, colleagues A, B en C spin a wheel to determine who will pay for lunch. The wheel is divided into three segments, worth the number of points indicated in the picture. Uh, and the colleagues spin the wheel six times. Each time all three of them receive points according which segment lands on them. Uh, whoever has the fewest total of points at the end has to pick up the bill. Today A has ended up with 13 points. If no, uh, if no two people finished with the, the same score, who had to pay the lunch? Okay, wacht. Each time all three of them receive points according to which segment it lands on. Okay. Uh, the word, the number. Okay. Oh, elke collega spint de wiel zes keer. Oké. Okay. Dus uh, het wordt uh, het wordt zes keer gedraaid en dan uiteindelijk heb je een bepaald aantal coins, uh, punten bedoel ik. A had 13 punten. Dus A had 13 punten en die hoefde niet te betalen. Uh, en zes keer. Even kijken. Om 13 te krijgen met 6 moet je dan even kijken. Uh, 1. Dan moet je volgens mij al 3 keer die hebben. En 3 keer die. Of 3 uh, keer 3 krijgen. En 3 keer 1. Om dat te kunnen krijgen, denk ik. Ja, 3 keer 3 draaien. En 3 keer 1 draaien. Dus als zij 3 keer 3 draait, het draait uh, B 3 keer 2. Uh, en C 3 keer 1. Dus moeten we het even meemouwen. Zij heeft 13 points. Um, als, zij drie, als A 3 keer 3 draait. Dan krijgt B 3 keer 2, dat is al 6. En C 3 keer 1, dat is 3. Um, en als zij 1 draait, dan krijgt uh, B 3 punten. Dus 3 dus keer is 9 daarbij. Dus, dus 15 punten heeft B gedraaid. En C krijgt dan 3 keer 2 punten. Nee, dat is niet waar. 
Jawel, 3 keer 2 punten. Uh, dat is 6. Dus die heeft 9 punten in totaal. En ging het uiteindelijk om wie de meest of de minst had? Uh, uh, yeah. Whoever has the fewest total of points. Dat was C, toch? Ja. Dan moet C het juiste antwoord zijn. How's this for an answer? Niet! Oh, no, I'm wrong! Dan snap ik er waarschijnlijk helemaal nothing van. Dan gaan we voor B. Dan gaan we voor B. How's this for an answer? Waarom ik heb geen idee. Oh, er zijn natuurlijk meer cases. Vandaar. Vandaar. Oké. Okay. Nice. Now, they make it across the desert. Travelers had to find our... Oh ja, hem ging ik niet uh, proberen, want hij heeft echt kut speech. Oké, okay. ga maar. Gonzo. We lopen gewoon lekker verder. Er staat een meisje met ponytails. Met nog een puzzel. Uh, hello. <laughs> Are you uh, taking the time to enjoy everything in the city uh, that the city has to offer? We'd like to. But right now we have uh, got some important investigating to do. What's stopping you from doing both at the same time? Like me. I'm hoping <laughs> to fit in a bit of sightseeing while I promote our troop. No point being down now. Kom maar op. Oh, een pinguine puzzel. Uh, atop een ice, iceberg stand 5 uh, familiar looking penguins and their large emperor. Oké. Okay. Uh, all penguins can move either horizontally or vertically. Um, but once in motion, they won't stop until they hit another penguin. Um, if there, there is nothing in the way, they'll plunge straight into the sea. Can you work out any way to get the Emperor Penguin to the uh, very center of the iceberg? We gaan het proberen. Um, hmm. Restart. Moet even kijken hoor. Um... We gebruiken gewoon eens. You need only move two penguins. Which looks, which ones look right to you? Die kan je niet move. Ja. Move the penguin to the top left corner first, send it sliding right down and then right again. If all goes to plan, that puts the one in the square three from the top and two from the right. Yeah. Okay, that was the first. I must have something to So, so I think. Kaboom. I thought about it and I thought about it. Lekker Luffy. Right. Goed bezig. 
Dan hebben we de Emperor weer in het midden gekregen. Dus we zijn goed bezig. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de Miracle Mask. Adios amigos!